నా పేరు డాక్టర్ సురేష్ రాథోడ్ అండి నేను ఈ లైఫ్ స్టాక్ ఫామ్ కాంప్లెక్స్ మరియు డైరీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేషన్లో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తా ఉన్నాను ముఖ్యంగా ఈరోజు మనము వేసవిలో పాడి పశువుల యొక్క యాజమాన్యం గురించి తెలుసుకుందాము సో ముఖ్యంగా మనం వేసవిలో గమనించినట్లయితే ఈ వేసవిలో ఉండే వేడి తాపానికి పశువులలో అనేక రకాల మార్పులు సంభవించడం పశువులు అనేక రకాలుగా స్ట్రెస్ గురి అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా పశువులు స్ట్రెస్ గురి అవ్వడం వలన ముఖ్యంగా వాటి యొక్క పాలు ఉత్పత్తి తగ్గపోవడమే కాకుండా పాలు ఉత్పత్తితో పాటు ఆరోగ్యపరమైన వాటికి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా పశువులు మనం ముఖ్యంగా గమనించినట్లయితే పాలు ఉత్పత్తితో పాటు ఆరోగ్యపరమైన సంబంధ సమస్యలతో పాటు ప్రత్యుత్పత్తి పరమైన సమ సమస్యలు కూడా మనం తలెత్తే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ పాడి పశువులను ఈ వేసవి కాలంలో మనము సరైన యాజమాన్య పద్ధతులు మనం పోషించినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాటికి ఈ వేసవిలో ఉండే స్ట్రెస్ని మనము తగ్గించే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా పాల ఉత్పత్తిలో కానివ్వండి ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా మనం వాటిని కాపాడుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనము పాడి పశువులలో ముఖ్యంగా గమనించినట్లయితే ముఖ్యంగా మేపే పద్ధతి ఏది ఉందో మనము ముఖ్యంగా పశువులను మనం గమనించినట్లయితే డే మొత్తం అంటే పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు మేపడానికి పంపుతూ ఉంటాం కాబట్టి వాటికి అవి మొత్తం ఎండలు ఉండడం వలన వాటికి ఎండ నుంచి వచ్చే స్ట్రెస్ కానివ్వండి ఎండ దెబ్బ అనేది తగ్గడానికి అవసరం ఉంది కాబట్టి పశువులను ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో వేసవి కాలంలో పొద్దున ఆరు గంటల నుంచి పది గంటల లోపు అదేవిధంగా సాయంత్రము ఆరు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు మనం ఏడు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు మనం మేపినట్లయితే పశువుకు ఎలాంటి ఈ వేడి నుంచి మనము అంటే వేడి తగలకుండా స్ట్రెస్ గురి కాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ వేసవి కాలంలో ముఖ్యమైన గమనం గమనించినట్లయితే మేపులు మనం పాటించాల్సిన కొన్ని మెళుకులు మనము ఖచ్చితంగా మనము గమనించాలి ముఖ్యంగా పశువులను ఈ కాలంలో వేసవి కాలంలో పచ్చి గడ్డిని అదేవిధంగా పచ్చి మే మేతని సాయంత్రం అదే ముఖ్యంగా డే డే టైంలో అంటే మామూలుగా పొద్దున పూట అదేవిధంగా ఎండు గడ్డి కానివ్వండి కుట్టి కానివ్వండి వాటిని నైట్ టైంలో అంటే ఇప్పుడైతే చల్లని ప్రదేశంలో చల్లని ప్రాంతంలో వాటిని మనం మేపినట్లయితే కొంతవరకు ఈ స్ట్రెస్ గురి కాకుండా మనం గమనించవచ్చు ముఖ్యంగా ఏంటంటే పగటి కాలంలో పచ్చి గడ్డిని అంటే ఎండ తక్కువ ఉన్నప్పుడు పచ్చి గడ్డిని ఎండ తక్కువ ఉన్నప్పుడు అంటే మామూలుగా వేడి తక్కువ ఉన్నప్పుడు అదే ఎండు గడ్డిని మనం మేపినట్లయితే పశువు కొంతవరకు మనము ఈ ఉపశమనాన్ని గమనించవచ్చు అదేవిధంగా దాణ మనము ఇచ్చే ఏదైతే మేపు పదార్థం మనం గమనించినట్లయితే ఈ కాలంలో పశువులకు అన్ని రకాల పోషక విలువలు కలిగిన కలిగిన సమీకృత దాణ అనేది మనం ఖచ్చితంగా అందించాలి సమీకృత దాణ అనేది ముఖ్యంగా గమనించినట్లయితే అన్ని రకాల దాంట్లో విటమిన్స్ కానివ్వండి మినరల్స్ కానివ్వండి శక్తినిచ్చే పదార్థాలు కానివ్వండి ప్రోటీన్స్ కానివ్వండి ఉండేటట్లు మనం గమనించాలి అంటే ఈ కాలంలో ముఖ్యంగా పశువులు ఎక్కువ నీళ్లు అంటే నీటిని తాగి గడ్డి కానివ్వండి అదేవిధంగా దాణ కానివ్వండి కొద్దిగా తక్కువ తినడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి మనం ఇచ్చే దాణ అనేది సమీకృతంగా ఉండి అన్ని రకాల పోషక పదార్థాలు కలిగినట్లు కలిగినట్టు ఉంటే ఖచ్చితంగా వాటిలో ఈ పోషక పదార్థమైన అంటే వచ్చే సమస్యను మనం అధిగమించడానికి ఆస్కారం ఉంది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ కంప్లీట్ అన్ని రకాల విటమిన్స్ మినరల్స్ అదేవిధంగా సమీ మాంసకృతులు కానివ్వండి అదేవిధంగా వాటికి శక్తించే పదార్థాలు కానీ దొరికేటట్టు మనం గమనించాలి కాబట్టి దాణ విషయంలో కూడా ఖచ్చితంగా మనం ఈ పద్ధతిని మనం పాటించాలి అదేవిధంగా గృహ వసతి మనం సంబంధించిన అంటే గమనించినట్లయితే ముఖ్యంగా గృహ వసతి కూడా వాటికి తగినట్లుగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఒకవేళ గృహ వసతి లేక లేకున్నా కూడా పశువులను ముఖ్యంగా మనము పగటిపూట అంటే ఎండ ఉన్నప్పుడు పగటిపూట చెట్ల నీడలో కానివ్వండి లేకపోతే షెడ్ని ఏర్పాటు చేసి షెడ్ యొక్క నీడల్లో కానివ్వండి మనము వాటిని కట్టి ఉంచినట్లయితే ఖచ్చితంగా చాలా వరకు మనం ఈ వేడిమి నుంచి మనం వాటిని సంరక్షించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ గృహ వసతి మనం గమనించినట్లయితే షెడ్ యొక్క హైట్ కూడా దీంట్లో చాలా ప్రాముఖ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి షెడ్ హైట్ సెంటర్ హైట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి కనీసం ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై ఫీట్ల మనము హైట్ని పెట్టినట్లయితే లోపల వేడి అనేది తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉంది అదేవిధంగా పై కప్పును మనం గమనించినట్లయితే ఈ వెండ ఎండాకాలంలో ఏయితే వేడిని మనము గ్రహించకుండా ఉండే ఏయితే పదార్థాలు ఉన్నాయో అలాంటి వాటిని మనం ఉపయోగించినట్టే ముఖ్యంగా ఏంటంటే పై కప్పు పైన తాటి ఆకు కానీ కొబ్బరి ఆకులు కానివ్వండి లేకపోతే ముఖ్యంగా మనం ఈ వరిగడ్డి కానివ్వండి లేకపోతే తుంగ లాంటి గడ్డిని మనము ఈ వేసవి కాలంలో పైన పరుచుకున్నట్లయితే వేడి అనేది లోపలికి రాకుండా కొద్దివరకు మనం వేడిని షెడ్ లోపల వేడిని తగ్గించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి మనము మనకు లోకల్గా దొరికే మనకు దొరికే ఏదైనా గడ్డి కానివ్వండి లేకపోతే తుంగ కానివ్వండి అట్లాంటివి కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకుని వాటిపైన కొద్దిగా నీటిని మనం స్ప్రింకిల్ చేసినట్లయితే నీటిని స్ప్రింకిల్ చేసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా లోపలి వాతావరణం అనేది చల్లబడడానికి ఆస్కారం ఉంది అదేవిధంగా షెడ్ పైన ఒకవేళ మనము యాజ్బెస్టా షీట్ కానివ్వండి రేకులు లాంటి ఏమ
పాటించినట్లయితే ఖచ్చితంగా వేడి నుంచి అదేవిధంగా ఈ వేసవి తాపాల నుంచి మనం కొంతవరకు రక్షించుకోగలుగుతాము అదేవిధంగా షెడ్ చుట్టూ మనం ముఖ్యంగా వేసవి కాలంలో ఒకవేళ షెడ్ చుట్టూ మనం చెట్లు ఉన్నట్లయితే ఇంకా చాలా మంచిది చెట్లు లేకపోయినా కనీసం మనము ఈ షెడ్ చుట్టూ గోని సంచులతో కానివ్వండి కాకస్ తట్టితో కానివ్వండి తట్లను ఏర్పాటు చేసుకొని వాటికి కనీసం రెండు నుంచి మూడు రో మూడు సార్లు రోజుకి రెండు నుంచి మూడు సార్లు మనము వాటిని తడుపుకుంటూ ఉండే ఉంచినట్లయితే ఖచ్చితంగా లోపలి వాతావరణం ఉంది చలవడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి గోని సంచులు కానివ్వండి కాకస్ తట్లు కానివ్వండి ఇట్లాంటివి మనము ఈ గోడలకు వేలాడి తీసి వాటిపైన నీళ్లు చల్లడం వలన ఖచ్చితంగా లోపలి వాతావరణం అంది కొన్ని చలవడానికి ఆస్కారం ఉంది అదేవిధంగా వేసవిలో ఇంకా మనము చేయాల్సిన ముఖ్యమైన మనం గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పశువులను కనీసము రెండు నుంచి మూడు సార్లు ప్రతిరోజు కడగడం కానివ్వండి చల్లని నీటితో కడగడం కానివ్వండి లేకపోతే చల్లని నీటిని వాటి యొక్క శరీరం పైన స్ప్రింకిల్ చేయడం వలన కానివ్వండి లేకపోతే షెడ్ లోపల ఫాగర్స్ కానీ మిస్ట్ ఏదైతే ఉన్న వాటిని మనం ఏర్పాటు చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా లోపలి వాతావరణం అనేది చలబడడానికి ఆస్కారం ఉంది అంటే వాతా లోపలి వాతావరణాన్ని చలబరచడానికి ఫాగర్స్ కానీ మిస్ట్ కానీ లేకపోతే పశువుల యొక్క శరీరం పైన మనము మాన్యువల్గా నీళ్లు చలినా కానీ శరీరం వాటి యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రత చలబడడమే కాకుండా షెడ్ లోపలి వాతావరణం కూడా చలబడడానికి ఆస్కారం ఉంది కానీ దీన్ని మనం గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మరీ ఎక్కువగా షెడ్ లోపలనే తడితడిగా చేయడం వలన కూడా కొన్నిసార్లు లోపల వాటికి కొన్ని ఈ పొదుగు సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పశువులను మనము వేరే ప్రదేశంలో ఉంచి వాటిని కడగడం కానీ లేకుంటే వాటిని మనము స్ప్రింకిల్ చేయడం వలన చే చే చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మంచి మనకు రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఇంకొక విషయం మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ సమ్మర్లో ముఖ్యంగా వేసవిలో ఏంటంటే పశువులు నీళ్లు తాగడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతా ఉంటాయి ఎక్కువగా నీళ్లు తాగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎల్ల వేళలా వాటికి మనము ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాటికి చల్లని నీటిని మనము ఏర్పాటు చేసి ఉంచాలి సో ఖచ్చితంగా ఫుల్ అంటే ఫుల్ టైం వాటికి నీళ్ళు అనేది అవైలబుల్ ఉండడం అంటే ప్రతిసారి అంటే దా వాటికి ఎప్పుడైతే నీళ్ళు అవసరమో దాహం వేసినప్పుడు నీళ్ళు తాగేటట్టు మనము చల్లటి నీటిని మనం ఏర్పాటు చేయాలి ముఖ్యంగా మనము బకెట్లు ఐరన్ బకెట్లో కానివ్వండి ఇనుప తొట్టలో కానివ్వండి నీటి సదుపాయం మనం ఏర్పాటు చేసినట్లయితే అవి వేడెక్కి పశువు తాగకుండా వాటికి సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలాంటి వాటిలో కాకుండా సిమెంట్ తొట్లు కానివ్వండి లేకపోతే మన ఫైబర్ లాంటివి ఏమైనా బకెట్స్ కానివ్వండి వాటిని మనం ఏర్పాటు చేసినట్లయితే కొద్దిగా వీ నీళ్ళు వేడెక్కకుండా ఉండడానికి అవసరం ఉంది సో కాబట్టి ఇళ్ళ వేళలా వాటికి చల్లని నీళ్ళు మనము ఏర్పాటు చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా పశువు కావలసిన నీళ్లను తాగి వాటి యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రతను క్రమపరుచుకుంటుంది అదేవిధంగా మనం వేసవిలో ఇంకొక మనం ముఖ్యమైన గమనించాల్సింది అంటే దాణ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా దాణని కానివ్వండి కుట్టిని కానివ్వండి వాటిని నానబెట్టి కానీ లేకపోతే నీటితో తడిపి కానీ ఇచ్చినట్లయితే కొంతవరకు వాటి యొక్క అంటే వినియోగం అనేది పెరుగుతుంది సో ముఖ్యంగా కుట్టి లాంటి వాటిని లేకుంటే చాఫ్ చేసిన గడ్డి అనేది చాలా చిన్న చిన్నగా ముక్కలు మనం చేయడం వలన ఈ వేసవిలో ఉండే వేడి వల్ల అవి ఇంకా బాగా డస్టీగా ఫామ్ అయ్యి ఆ డస్ట్ అనేది వాటికి అంటే పశువు తినకుండా ఉండడానికి కొన్ని అంటే అవరోధ పడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సమయంలో ముఖ్యంగా మనము కుట్టిని కానివ్వండి లేకుంటే దాణం కానివ్వండి నీటితో తడిపి లేకపోతే పొద్దున నానిచి సాయంత్రం కానీ సాయంత్రం నానిపించి పొద్దున కానీ మనం పెట్టినట్లయితే ఖచ్చితంగా పశువు వీటిని సమృద్ధి అంటే సక్రమంగా వినియోగించుకుంటూ వాటికి కావలసిన ఏదైతే న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయో అవి లభించడానికి ఆస్కారం ఉంది అదేవిధంగా ఇంకొక మన ముఖ్యమైన గమ్ లాస్ట్ మనం చెప్పేసి పేపేది ఏంటంటే పశువులు ఎవరైనా కొత్తగా మనం ఒకళ్ళ డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా కూడా సో ముఖ్యంగా ఏ జాతి అయితే ఈ వాతావరణంలో ఉండే వేడిని తగ్గించు అంటే తట్టుకునే శక్తి ఉంటుందో అట్లాంటి జాతిని ఎంపిక చేసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యము ముఖ్యంగా మన దేశావళి ఆవులు అయితే ముఖ్యంగా సాయివాల్ కానివ్వండి గిర్ కానివ్వండి తర్పార్కర్ కానివ్వండి ఇవి వాతావరణంలో ఉండే వేడిని తగ్ అంటే తట్టుకునే గుణం వాటికి ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే వాటిని హీట్ టాలరెంట్ బ్రీడ్ అని అంటా ఉన్నాం ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ వేడిని తట్టుకునే శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి జాతిని మనము ఎంచుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ వేసవి లాంటి తాపంలో కూడా మనము ముఖ్యంగా మన పశువులను ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఎలాంటి ఇది లే మన అంటే సమస్యలు లేకుండా మనం వాటిని కాపాడుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది ముఖ్యంగా క్రాస్ బ్రెడ్ విషయంలో మనం గమనించినట్లయితే ఇవి చాలా వరకు ఒక ప్రత్యేకమైన టెంపరేచర్లో అంటే వాతావరణంలో టెంపరేచర్లో మాత్రమే ఇవి మనకు మంచి పాలు ఉత్పత్తి కానివ్వండి లేకపోతే వాటి యొక్క ఆరోగ్యపరమైన ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా మనం అవి ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి క్రాస్ బ్రెడ్ అనిమల్స్ని సున్నితంగా అంటే వాటి వాటిని ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ వాతావరణాన్ని తట్టుకోవడానికి
ప్రాబ్లం ముఖ్యంగా ఈ పశువులు మనం గమనించినట్లయితే వాతావరణంలో కొద్దిగా వేడి పెరిగిన బయటి వాతావరణం కానివ్వండి లేకుంటే షెడ్ లోపల ఉన్న వాతావరణంలో కానివ్వండి టెంపరేచర్ కొద్దిగా పెరిగినా కూడా అవి ఇమీడియట్ వాటికి రెస్పాండ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ వాతావరణంలో ఉన్న టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల వాటి యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రత కూడా పెరుగుతుంది శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరగడం వల్ల వాటి ఏంటంటే రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ రావడము అంటే శ్వాస సంబంధమైన ప్రాబ్లమ్స్ రావడము అదేవిధంగా ఎక్కువ సలైవేషన్ అనేది గమనించ గమనిస్తూ ఉంటాము అదేవిధంగా ఎక్కువగా ఊగిపోవడం అనేది మనం గమనిస్తూ ఉంటాము సరిగా మేత మేయకుండా ఉండడము అదేవిధంగా నీళ్లు తాగకుండా సో ఇదన్న ఇలాంటి కొన్ని సమస్యలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ జాతిని మనం మెయింటైన్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా వీటికి ఫాగర్స్ కానివ్వండి ఫ్యాన్స్ కానివ్వండి అదేవిధంగా రోజు కనీసం నాలుగైదు సార్లు వాటిని చల్లని నీటితో స్నానం చేయించడము లేకుంటే తడపడం మనం చేస్తూ ఉంటే కొంతవరకు మనం ఈ జాతిని మనం కాపాడుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది సో ఈ విధంగా కొన్ని మన మేలుకోలు ఈ సమ్మర్ సీజన్లో ఈ వేసవులు మనం పాటించినట్టయితే ఖచ్చితంగా పాడి పశువులలో పాల ఉత్పత్తి తగ్గడమే కాకుండా ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు రాకుండా అదేవిధంగా ప్రత్యుత్పత్తిపరమైన సమస్యలు కూడా మనం రాకుండా మనం గమన మనం గమనించవచ్చు అదేవిధంగా మనము రైతుల దగ్గర గమనించినట్లయితే రైతులు పశువులను పొద్దు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు ఫీల్డ్లో మనం తీసుకెళ్ళి మేపుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ సమ్మర్ సీజన్లో మనం గమనించినట్లయితే బయట ఫీల్డ్లో ఎలాంటి గడ్డి అంటే ఈ సమ్మర్ సీజన్లో మనకు ఎలాంటి గడ్డి ఉండదు ఓన్లీ పశువులు బయట తిరిగి రావడమే తప్ప ఎలాంటి వాటికి గడ్డి కానివ్వండి లేకపోతే పోషక పదార్థాలు కానివ్వండి అందకుండా ఉంటుంది అదేవిధంగా దీంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ ఏర్పడడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అంటే పశువుల యొక్క శరీరంలో ఉన్న ఎనర్జీ అనవసరంగా వేస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది అదేవిధంగా వేడిలో ఎక్కువగా ఉండడం వలన కూడా ఈ వేడి తాపానికి స్ట్రెస్ గురి అయిపోయి అదేవిధంగా అనిమల్ యొక్క ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి మన రైతులకు చెప్పేది ఏంటంటే పొద్దున్న ముఖ్యంగా ఆరు నుంచి పది గంటల లోపులే పశువులను బయట ప్రదేశంలో మేపి మరియు పది గంటల తర్వాత షెడ్లో కానివ్వండి చెట్టు కింద కానివ్వండి కట్టేసి వాటికి పచ్చి గడ్డిని మనం అందించినట్లయితే కొంతవరకు ఈ వేడి తాపాన్ని మనం అరికట్టవచ్చు అంటే తగ్గించుకోవచ్చు అదేవిధంగా సాయంత్రం పూట మనం గమనించినట్లయితే ఆరు నుంచి ఏడు నుంచి ఆరు నుంచి ఏడు గంటలు కానివ్వండి ఎనిమిది గంటల వరకు మనం మేపినట్లయితే సాయంత్రం పూట అంటే ఏదైతే చల్లని సమయంలో ముఖ్యంగా ప్రొద్దున కానివ్వండి సాయంత్రం కానివ్వండి చల్లని ఏదైతే సమయాల్లో మాత్రమే పశువులను బయటికి తీసుకెళ్తే ఈ వేడి తాపాన్ని మనం కొద్దిగా వాటి నుంచి మనం వాటిని మనం తగ్గించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది